皆さんこんにちは前回に引き続き剪定講座の後編としてもみじの剪定をご覧いただきますこれわかりますこれここの枝分かれのとこの真ん中にあった枝を途中で切ってるよねそうするとここの枝分かれ汚くないですか滑らかじゃないですよねこれこれがみんな2センチぐらい切り,切り残してますよねであのそれがまあ見栄えは悪いよねあのこれはあの造園会社にお願いして切ってもらったああそうそうそう,そうだからねそうに真似しちゃダメ造園会社、うん、だからねプロでも平気でこういうことやるからねでもうちょっと分かりやすいのはこっちにあったので見るだけ見てくださいねあとあと大きい枝の流れで言うとここの枝ってなんか T の字になってますよねだから前にもみじちょっと説明したかもしれないけどあの自然樹形に見せるこういうもみじとかの雑木の類は枝の角度が鋭角の方が自然に見えるんですよ。ね、あれ真ん中抜いてるから両側に残った枝がこういうふうに極端にこっちとこっちに分かれてるからものすごい鈍角になってるわけですね。こういう枝分かれにしない方がいいってことですね。でね、切り残しちゃいけない例がこっちにあったんでちょっと見てもらいたいんだよなこここういうふうに切りがちですよねでもねこれコジットで切れてないんね、うん、こうやって切った方が簡単だからねコジットで切れてないからこの木がねここにコジットラインを示してくれてるの分かりますこっち下緑でしょで、こっちの上、茶色ですよね。ここのラインを示してくれてるの、木が。最初からここで切ってくれって言ってるラインがね、こうやって見せてくれてるんですよ。これがコジットのラインなんですね。で、ここの部分がどうなってるかというと、まあ、ここ中枝だから取っちゃうけど、えっと、見にくいかな。これね、ここ、ここの三角の部分はもちろん枯れてます。ね、枯れてるでここは枯れてるだけだったらじゃあここで切り直しゃいいじゃないかっていうと思うでしょうん、うん、そうはいかないんでねうもうここの枯れはこっちの枝の中まで全部入っちゃってるの、えー、これもしちょんと切ってあのなたで割ったらこの茶,茶色い部分はここに三角にずっと下までこういうふうに入ってるはずですうんもうこれ切ってから23年経ってると思うのでもう完全にこの腐れが枝の中まで入ってる、うん、だからここで済んでないのここで終わってないんですよだけど最初にここで切っとけば最低限の腐れで済むんですよここ,ここら辺で終わるんですよだけどこのまんま放置してるからこの腐れはずっと中までこの辺まで多分入ってる、うん、この枝を切る機会があったらね割ってみるといいですね、うんだこうなっちゃうともうね、長い間にはもうこの枝ダメになって、幹まで入って、幹もダメになってって言って、あの、その幹を切ると、幹の真ん中もう穴開いてたり、黒くなってたりっていうことになっちゃうんですよ。どうにもできないんです。普及菌を止めることはできないんです。はい。必ず入ります。切ったらもう普及菌入ります。どうやっても薬塗ろうが、杉ろう塗ろうが、どうしても入る。入るけど、最小限で止まるかどうかは、人間の切り方次第なんですよその切り方の角度をちょっと間違えただけで木にすごい負担がかかるだかそれをちょっと口うるさく言ってますけど今日大枝を抜くこともあると思いますけどまあ今どうしたらいいかって言ったら例えばこっちに枝があるからねこっちの太い方をここでちゃんときちんとコジットで切ってこっちの枝に切り替えるかっていう方法がなくもないかもしれないねだもしそういう方向に行けるとしてもですねでもこれ残るとするでしょそうすると今度これと平行枝じゃないかって話になってくるわけですよ、うん、だからこれが使えるかどうかよほど吟味しなきゃならないね、うん、こっちの枝はいいでしょこれはね形がいいからこれは残すからそれと対応させるとこれ,これをわざわざ残すよりはむしろここがちゃんとしてればこれはなくすべき枝なんだよね、うん、でもこっちの枝がずっと腐ってなんか幹まで行っちゃうと困るから下を取ろうってなっちゃうと変な枝になっちゃうね、うんまあ、ちょっとだからそういう意味でやりようがないんです。うん、そう、やりようがない。
ていうことです。ただ、ただここで切ればいいだけの話なのに、これをね、ここで切ればいいんですよ、最初から。こう切れば、腐っていかないのに、中途半端に切るから、なっちゃうね。こうやって、ここで切って、こういうふうにやっちゃう。これ楽じゃん、こうやって方がね。うん。だからこう切りがちなんですよ。だけどその時にちゃんとね、葉っぱも残してこう、こうやって切るだけでも違うんですよ。それがちょっと太いの、すごい太いのってなっていくんだから、もうちっちゃい枝切る時でも神経使って、葉っぱのあるところで切るとか、枝分かれのところできっちり切り残ししないで切るとか、だからさ,さっき話したようにそれをもう癖にしてほしいってことですね。枝をどういう枝から抜いていくかっていうのは、今言ったようにこう、例えば平行枝があるとか、まあ意味枝、いわゆる意味枝ですよね。中に向かってる枝だとか、まっすぐ立っちゃってる枝だとか、そういうのを優先的に抜いていくんですけど、それで、あとは残った枝で、どう景色を作るかっていうことですよね。そんな感じで、いいですかね。お仕事しなきゃなんだよね。<笑>大変です。はい、これ、ここ、こうでしょ、うん、こういうふうにやると、もうこの、この、この三角はもちろん枯れてるけど、それが中まで入ってるんですよ。うん。植木屋さんのせいですかね。もうね、こう、こういうのね、だから、これをね、割ってみるとわかるんですよ。言ったのは、この、この枯れがね、どこまで行ってるかなんですよ。この辺まで行ってますよ。多分。うん、割るとわかる。もみじも大変たきられる相手になっちゃう。普通、こうやって切っちゃいますよ。あ、そうでもなかったかな。ちょっと。こういうふうに。うんうん、ちょっとここに。植物偉いね。あ、そこで止まってる。そこで止まってる。うん、止まってる、ねうん。うん。こういうふうにしようとするんですよ。三角になってくるんだ。ちゃんとそ、ね。そう、三角になるんです。三角。うん、そう。うん。だから、こじとで切っとくと。うん。ならない、うん。そう、これが、これがもう最小限の三角で済むっていうことです。偉、うん、いな。植物。偉、うん、いね、うん。うん、自分でちゃんと。三角になって。うん。えっとね、なくした枝はね、ここの部分の、ここね、こう1、2、3本に分かれてるね。ね。それで、例えばこれ真ん中抜いちゃうとどうなるうん。そうですね、鈍角になるよね。だからこっちかこっちを抜きたいんだよ。2本にするには。ね。で、方向として、こっちの2本残すか、こっちの2本残すかって考えたときは、この枝がどっから出てるかなんだ。そこっから出てて、芯はこっちに向かっていきたいわけね。だから、これに近い角度で作らなきゃいけないから、これとこれを活かすってことがわかるわけ。そうすると、切るなら、この3つを2つにするなら、これを切るしかないんだ。ね。だから、これを切ります。そ,その前にこ,のこ,れをこれに関連するのを、はい、あのあのばらしてくださいね、うん、それからあ,あ,こはこれ、うん、あとこの枝なんかぐねぐねして変じゃない、はいはい、この枝変だよね、はいはい、これ、はい、これはちょっと使えないんじゃないかなと思いますよ、はい、だからこれは取るね、はいうん、うん、これこっちにあ,のあそこで交差しちゃってるからね今大きいとこで言うと今その2つでもっとありますけど、例えばこの,この枝も、これもね、この方向にあると邪魔,邪魔してるでしょ、こう通路を邪魔してて、なおかつここの幹から胴吹きして、こうなんていうの、鈍角に出てんだよね、要するに。こういう出方ならまだいいけど、ここの出方変ですよ、直角に、幹から直角に出てるからね。だからこれは取っちゃいます。これは取るだから、えっと、さっき言った、これを切るので、ただここすごく大事だから、こ,この辺で切っといてください,、はい。僕が後でここで切りますから。はい、だから上の方のバラシをやってください。誰かね。こっち側からこう行っちゃっていいですかこの角度で。ここは、えっとね、えー、ブランチカラーが出てるので、はい、ブランチカラーわかります、ね、これがブランチカラーですね。うん、うん、これはね、バークリッジ。バークリッジ。ブランチカラー、こういう下側の、はい、あ,あの、ちょっとプックって、はい、グッとしてるところ,ところ。うん、そう。それ、それは残すので。それで、ここで切る。だから、ここの、このぷっくらしたところの元まで、ここまでは切れる。で、上ブラン、あの
、えっと、バークリッジを傷つけない。だから、こういうふうに、こっちで言うと、えっと、バークリッジ傷つけないで、ブランチから残すというと、こういうふうに、この角度ね。これを落としたいんですよちょっと太いなあ,あの切ったところ覚えといて後であの融合剤塗ってくださいこれ,もね、これ多分抜いてもね要するに二枝を作りたいんですよこれとこれとか,かこれも抜いちゃっても大丈夫なんですねこうやって下は、まあ、入れといてもらって上から切れるようになるとあの剥かないで切れるねここにねあとこれだよなどっかこの上で切っといてこの枝とかこの辺でいい枝が出てきたら5年後ぐらいに切り戻すだから今は上だけ切っとくって感じだねうんもうとにかくもうこういう切り方したらもうダメなんだよ木がもうみんなダメになっちゃうこれどうしようかなうん、もうだからこれ暫定で切っとくしかないのねそれでさっき言ったようにこういい方向に出てきたらそこまでもうみんな切り口こうやって切り口見てみんなこう汚れが入ってるでしょうんもうそういう腐れがどんどん入っていっちゃって残るもう正直だからねでこの辺もね塊になっちゃってんだよねうんこういうふうにこぶになってきたらね管理しにくいからこぶにしないことですねこういうとこもみんなこう切り残しなんでこういうのねこういう風になっちゃうともうどうにもなんないねこっちを捨てるしかなくなっちゃうよねあここも切り方悪いなこれとにかく4つになっちゃってるじゃん12345個になっちゃってるよねだから最低3個にしたいんだよこれはいいからこれ立ち枝だからこれをまずなくしてでこれもいらないかどうかなんてなくてもいいかなね
ご視聴ありがとうございました。